হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন বাসায় আছেন তো আজকে আমি সিলেটের ট্রেডিশনাল ঈদের জন্য দুইটা খাবার রান্না করব তো সেই খাবারের রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো খাবারের রেসিপি শেয়ার করার আগে আমি ঈদে আমরা কি পরব সেটাই একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো যেহেতু লকডাউন চলছে আমরা শপিংয়ে যাইনি শপিংয়ে না যাওয়ার ফলে আমরা বাসায় যে কাপড়গুলো ছিল প্রায় নতুনই ওগুলোই আমরা ঈদের সময় পরার চিন্তা ভাবনা করছি তো এই ড্রেসটা আমি অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম লকডাউন শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে তো তারপর আর কোথাও এটা পরে যেতে পারিনি যেহেতু লকডাউন ছিল পরাই হয়নি ড্রেসটা তো আমি ভাবছিলাম যে এটাই আমি ঈদের দিনে পরব আর এখানে কটনের একটা কুর্তি আর একটা থ্রি পিস আছে সকালের দিকে আমি এই দুইটা থেকে একটা হয়তো পরব আর বাচ্চাদের জন্য ওদের বাবা বেশ কিছুদিন আগে কিছু কাপড় চুপড় কিনেছিলেন সামারের জন্য তো সেই কাপড়গুলোই ওরা পরবে আর সাইফ সম্ভবত এই পাঞ্জাবিটা পরবে এই পাঞ্জাবিটা ও নতুনই কিনেছে একটা বিয়ের প্রোগ্রামের জন্য তো বিয়ের প্রোগ্রামে যাওয়ার পর আর এটা পরে নেই তো এটাই ও পরবে তো এখন আমি আমার রেসিপিতে চলে যাচ্ছি প্রথমে আমি লবঙ্গ লতিকাটা করব যেটা আমরা সিলেটি বাসায় লং পুরি পরে থাকি তো লং পুরিটা করার জন্য আমি প্রথমে ময়দা দিয়ে একটা ডো তৈরি করছি এখানে কিন্তু আটা ব্যবহার করা যাবে না ময়দাটাই ব্যবহার করতে হবে অনেকে আটা ব্যবহার করেন কিন্তু আমার মনে হয় এ ধরনের খাবারের জন্য ময়দাটাই ব্যাটার তো ময়দাটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখানে এক চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম আর দুই কাপ পরিমাণ ময়দার জন্য আমি এখানে দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল নিয়েছি তো প্রথমেই ময়দার সাথে তেল আর লবণটা ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে যখনই দেখা যাবে যে একটু ছেড়ে ছেড়ে আসছে তখনই বুঝে যাবে এটা মিক্স হয়ে গেছে এরপরে আমি এখানে পরিমাণ মতো ওয়াম ওয়াটার দিয়ে দিচ্ছি এই পানিটা কিন্তু খুব বেশি গরম না জাস্ট রুম টেম্পারেচারের থেকে কিছুটা ওয়াম সেই পানিটা আমি আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে দিয়ে ডটা তৈরি করছি একসাথে পানিটা দিয়ে দিলে পরে বুঝে যায় না কতটুকু পানি লাগে আর এখানে কিন্তু পানি কোনো পরিমাণ নেই আপনার ময়দার পরিমাণ বুঝে আস্তে আস্তে পানিটা মিক্স করে তারপর মসৃণটাও তৈরি করতে হবে ও আমার জ্বরটা বেশ সুন্দর মসৃণ হয়েছে এখন আমি এটাকে ভালো করে মথে নিয়ে যাতে মধ্যে কোনো ধরনের বাবলস না থাকে তো এটা মথে নেওয়ার পরে আমি এটাকে একটা ঢাকা দেওয়া বাটিতে কিছু সময়ের জন্য ঢেকে রেখে দেব চাইলে হাতের মধ্যে তেল লাগিয়ে তারপর এই জটার উপর দিয়ে তারপর জটাকে ঢেকে রাখা যায় তো ডোটা আমি ঢেকে এক সাইডে রেখে দিলাম এখন আমি এর লবঙ্গ লতিকার যে পুরটা আছে সেই পুরটা তৈরি করব নারিকেল দিয়ে তো নারিকেলের সাথে আমি এখন চিনি ব্যবহার করব লবঙ্গ লতিকার পুর আমি চিনি দিয়ে নারিকেলের সাথে চিনি দিয়ে তারপর এটা করছি তো এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ পুরানো নারকেল নিয়ে নিলাম পুরানো নারকেলের সাথে এখানে এক কাপ নারকেলের সাথে আমি তিন টেবিল চামচ চিনি দিচ্ছি খুব বেশি চিনি হয়ে গেলে আবার নারকেলটা শক্ত হয়ে যেতে পারে তিন টেবিল চামচ চিনি দিয়ে নারকেলটাকে আমি মানে রান্না করব যদি মিষ্টি আর একটু বেশি মনে হয় কম হয়েছে তাহলে একটু দেওয়া যেতে পারে এটা যা যার স্বাদের উপর রুচির উপর ডিপেন্ড করছে তো এখানে আমি লবঙ্গ এলাচি দারুচিনি এগুলো দিচ্ছি না এগুলো না দিয়ে আমি সব কিছু এলাচি আর দারুচিনি যে গুঁড়োটা করে রেখেছিলাম তেলে নিয়ে তারপর গুঁড়োটা করেছিলাম সেই গুঁড়োটাই দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি নারকেলটাকে ভুনা করব চিনির সাথে নারকেলটা পুরোপুরি মিক্স হয়ে গেলে এমনিতেই একটা আঠা আঠা ভাব চলে আসে 
তখনই বুঝে যায় যে নারকেলটা ভালো করে ফোনা হয়ে গেছে এখন আমি ডোর থেকে ছোট ছোট লেচি আকারে নিয়ে তারপর রুটি বেলে নিচ্ছি ছোট ছোট রুটি আর লবঙ্গ লতিকার জন্য আমার এই লবঙ্গগুলো লাগবে রুটি বেলে নিয়ে তারপর কিভাবে লবঙ্গ লতিকাটা করতে হয় আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি মাঝখানে নারকেলের পুরটা দিলাম দিয়ে তারপর হচ্ছে দুপাশ থেকে বন্ধ করে তারপর এটাকে একটা লবঙ্গ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে ঠিক এইভাবে মাঝখানে নারকেলটা দিয়ে দুপাশ থেকে রুটিটা বন্ধ করে তারপর একবার এই সাইডে এরপর এটাকে উল্টে নিয়ে ওই সাইডটা সিল করে নিতে হবে আর সিল করার জন্য এখানে লবঙ্গ দিতে হবে তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের লবঙ্গ লতিকা বা আমরা সিলেটি বাসায় যেটাকে বলে থাকি লং পুরি আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এটা খুবই সহজ আর আমার জানা মতে প্রায় সবাই এটা পারেন কিভাবে করতে হয় তো ওই দিকটা বন্ধ করে এই দিকটা উঠে নিয়ে আমি এভাবে সিল করে নেব একটা লবঙ্গ দিয়ে তো তৈরি হয়ে গেল আমার লবঙ্গ লতিকা এখন আমি এগুলোকে তেলের মধ্যে ডিপ ফ্রাই করব তো এখন আমি একটা প্যানে তেল বসিয়ে নিয়েছি তেলটা বসিয়ে নিয়ে এখন আমি এখানে লবঙ্গ লতিকাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এবার এটাকে উল্টে পাল্টে তারপর সুন্দর করে আস্তে আস্তে গোল্ডেন কালার করে ফ্রাই করতে হবে আর খুব সাবধানে উল্টাতে হবে প্রথমবার কারণ ছুটে যেতে পারে এটা গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে সুন্দর একটা কালার আসছে এখন আমি অন্য একটা চোলায় চিনির জন্য শিরা তৈরি করে নিচ্ছি তো চিনি শিরা করার জন্য আমি এখানে চিনি দিচ্ছি আর চিনি থেকে অল্প পরিমাণ পানি দেব যাতে চিনি শিরাটা আঠা আঠা হয় আর এখন আমি এখানে ফ্লেভারের জন্য কিছু জাফরান দিয়ে দিচ্ছি সাফরানটা দিলে ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর হয় আর কালারটাও কিছুটা সুন্দর আসে আর দু তিনটা এলাচ দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য তো এখন আমি চিনি শিরাটাকে ভালো করে জাল দেব জাল দিয়ে কিছুটা ঘন হয়ে এলে ওর মধ্যে আমি ভেজে রাখা লবঙ্গ লতিকাটা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে তারপর উঠিয়ে নেব চিনি শিরার মধ্যে নবঙ্গ লতিকাটাকে দিয়ে আমি ভালো করে উল্টে পাল্টে শিরাটা ভালো করে গায়ে লাগিয়ে নিচ্ছি এটা যখন ঠান্ডা হবে সকালে অনেক গ্লেসি ভাব আসবে এই যে দেখুন কতটা গ্লেসি ভাব চলে আসছে আর লং পুরিটা অনেক দিন ভালো থাকবে প্রায় দু তিন দিনের মতো ভালো থাকবে মোচমোচে থাকবে চিনি শিরা দেওয়ার কারণে তো এখন আমি আমার সেকেন্ড রেসিপিতে যাব 
এখন আমি যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে গুজিয়া পিঠা গুজিয়া পিঠাকে আমরা সিলেটি ভাষায় নাইকেলের পপ বলে থাকি নাইকেলের পপটা কিন্তু আমাদের সিলেটে প্রতিটা বাড়িতে ঈদের দিনে আপনি পাবেন সবাই পারেন আর আমি ছোটোবেলা যখন ঈদের সময় সবার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম তখন আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে সবাই এই গুজিয়াটা বানায় কিন্তু প্রতিটা বাড়িতেই এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে টেস্ট হয় একটার সাথে আরেকটা একজনের গুজিয়া পিঠাটার সাথে আরেকজনের গুজিয়া পিঠা কিন্তু মেলে না এক একজনেরটা এক এক রকম হয় তো আজকে আমি এই গুজিয়া পিঠাটা নারিকেলের সাথে গুড় দিয়ে করছি নারিকেলের গুড় সরি এটা হচ্ছে খেজুরের গুড় তো আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু একটু ডায়াবেটিসের প্রবলেম আছে তো ওনার জন্য আমি গুড়টা ইউজ করছি আর এমনিতেই যেহেতু লং পুরিটা আমি চিনি দিয়ে করেছি সেই জন্য এটা আমি গুড় দিয়ে করছি ডিফারেন্ট হবে খেতে গুড় দিয়ে করাটা সেম চিনি দিয়ে করার মতোই জাস্ট নারকেলটা দিয়ে সাথে পরিমাণ মতো গুড় দিয়ে তারপর আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি তো নারিকেলটা ভুনা হয়ে গেলে এটাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য এক সাইডে রেখে এখন আমি রুটি বেলে নিচ্ছি লবঙ্গ লতিকার জন্য যে কাইটা করেছিলাম সেটা থেকেই অর্ধেকটা নিয়ে আমি এখন গুজিয়া পিঠাটা করছি তো ছোটো ছোটো রুটিবেলাটা অনেক সময় কাছে জন্য আমি একসাথে বড় করে একটা রুটি বেলে তারপর ছোটো ছোটো রুটি আকারে কেটে নেই যে কোনো একটা কাটার দিয়ে তো আমি একা মানুষ একা একা এতটা ছোটো ছোটো রুটি করতে আমার অনেক সময় লেগে যাবে সেই জন্য আমি প্রসেসটা ইউজ করি ছোটো রুটির মধ্যে মাঝখানে আমি নারকেলটা দিয়ে তারপর এটাকে এভাবে সিল করে দেব এটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাই করে খেতে অনেক ভালো লাগে রেখে দিলে অনেক সময় এক দুই দিন মুসলুচে থাকে এরপর আবার কীরকম যেন হয়ে যায় সেই জন্য আমি এটা সঙ্গে সঙ্গে ভেজে মানে সার্ভ করার চেষ্টা করি অনেক সময় আমি এভাবে করে তারপর ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই খাওয়ার সময় শুধু বের করে ফ্রাই করলাম এভাবে পাঁচটা নকশা করে নিতে হবে কিছুটা চন্দ্রপুলি পিঠার মতো ওইটা চালের গুঁড়ি দিয়ে করা হয় আর এটা ময়দা দিয়ে করা হচ্ছে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্ট এভাবে বন্ধ করে তারপর পাশ দিয়ে কিছুটা খাঁচ কাটার মতো শাঁস তুলে নিতে হবে আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমি শাঁসটা তুলেছি একটু খেয়াল করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন শাঁসটা কিভাবে উঠেছে আর এই শাঁসটা কিন্তু আমার মনে হয় সব মেয়েরাই পারেন তো হয়ে গেল আমার নারকেলের পোক বা গুজিয়া পিঠা এখন আমি এটাকে ডিপ ফ্রাই করে নিচ্ছি তেলের মধ্যে মুচমুচু করে ভেজে নেব তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি হয়তো ঈদের আগের দিনে আরও কিছু আইটেম রান্না করব তো সেগুলো যদি সুযোগ পাই তাহলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ আর সবাইকে আগাম ঈদ মোবারক জানিয়ে রাখছি কারণ আমি তো ঈদের পরে হয়তো বা আমার নতুন ব্লগ আপলোড করব তো গোল্ডেন কালার করে আমি পপটাকে ভেজে নিয়েছি আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর কমেন্টে জানিয়ে নেবেন আমার চ্যানেলটা আপনাদের কেমন লাগছে আর লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর 
আমাকে যদি আপনারা কমেন্ট জানান কি রকম লাগছে তাহলে আমি অনেক উৎসাহ পাই নতুন নতুন ব্লগ করার সেই জন্যই কমেন্ট করলে খুশি হব অনেক তো আজকের জন্য এইটুকুই সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ